este, realmente hemos tenido una muy buena recepción de todas las instituciones. Como te digo, ya veníamos trabajando, pero ahora hemos decidido formar un fondo común. Una vez que se agote ese fondo, que sabemos que no es muy grande y que rápidamente va a ser absorbido, porque son muchos los requerimientos de la, de la sociedad, vamos a trabajar en fortalecer ese bloque y ojalá podamos convocar a otros agentes que puedan aportar para que sea un fondo más robusto y podamos trabajar con más intensidad. Vamos a trabajar en Quebrada, Puna, Capital, ya la diputada Viviana Castillo está haciendo un relevamiento en algún establecimiento de Campo Verde, en la capital, creo que en Palpalá también vamos a estar la otra semana con dos escuelas, así que vamos a seguir con este trabajo intenso. Creo que estamos por buen sendero, nuestro gobernador de la provincia sigue trabajando para la provincia, los diputados nacionales trabajamos para la provincia y así espero que otros, otros políticos, digamos, que no solamente salgan dos meses antes de la elección y a veces vienen y no cumplen. Yo no hablo ni del peronismo ni del radicalismo. Para mí somos todos, todos nos debemos al pueblo de Jujuy. Yo con Marcelo Llanos, que es mi amigo, hemos decidido de la parte de nosotros poner una cierta cantidad de dinero y entre los dos vamos a recorrer de vuelta toda la provincia, vamos a ir a la escuela, vamos a ir a los hospitales y va a ser una donación o lo que demos va a ser de nuestro bolsillo tanto de Marcelo Llano como el que ha. Por eso le digo que hay que decidirse qué es lo que se quiere hacer con nuestra provincia. Yo quiero estar con los chicos, quiero estar en los hospitales, quiero estar en las cocinas, en las cocinas que realmente hay algunas madres que le dan de comer a los chicos, a los chicos del barrio, todos esos lugares quiero estar. que nada es un es donde realmente la escuela se siente un poco más compenetrada dentro de las necesidades sociales que está, eh, tenemos hoy en el día a través de los alumnos. Eh, queremos decir que realmente las instituciones que realmente están viendo esto eh, sienten la necesidad de apoyar a través de lo que hoy hemos recibido este aporte porque es un, un, un pasito más adelante para ir construyendo la ansiada cocina del comedor escolar que va a tener el establecimiento. Hoy este pedido que viene en la Armada, en el Bachi 4, es que es la Armada de Argentina, eh, ha sido un pedido de hace un tiempo atrás, donde no encontraron al diputado Rivarón, a quien le habla, y le han hecho el pedido al diputado de una cocina industrial, y a mí me pidieron una alacena. Bueno, hemos venido a tratar de cumplir dentro de nuestras posibilidades, dejando a un costado la función, sobre todo la que tiene nuestro diputado, y nosotros hemos venido a tratar de hacer realidad el sueño de este establecimiento que quería eh, sobre el pedido que habían hecho. ¿Trae alguna satisfacción especial para usted? Eh, muy especial porque yo fui alumno y soy de la primera promoción del bachillerato número 4, y bueno... Y una satisfacción muy grande volver a estar en esta escuela y vamos a tratar de seguir eh, viniendo en forma más reiterada, no continuamente, pero sí vamos a tratar de seguir visitando. Bueno, para mí es un día muy importante porque aparte que nos está acompañando un día espectacular con un sol radiante, venir a estas instituciones y hacer este, esta pequeña contribución, digo, acompañándolo con los pedidos que ya lo hemos recibido con anterioridad. En algunos casos, este, cocinas industriales, en, otras, en otros casos, como también en la, en, tanto en Esperanza como en la Mendieta, aquellos alumnos que se han destacado en, este, en el periodo 2013 como buenos alumnos, una pequeña ayuda para incentivarlos y sigan estudiando. Porque estoy segura que el futuro de nuestro país está en ellos a través del estudio. No te separes de mis amores, tú eres mi dueña. 